இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெட்ரோமீட்டர் அப்படின்னா டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பெட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் குஷன் அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க சும்மா கஃபாக பார்க்கும் போதும் இந்த ஸ்பெட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரீஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் தென் இந்த ரைட்டுடைய இந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் ரைட் வந்து நம்ம இந்த ப்ரீசத்துக்கு பாஸ் பண்ணும்போது அதோடைய ரைட்டுடைய வேவிருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெட்ரோமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பேசிக்கலாம் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்மேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எது சார் கார்மேட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டிவைஸ் தான் கார்மேட்டர் ஓகே அடுத்தது ப்ரேசம் டேபிள் இது செகண்ட் ஒன் ப்ரேசம் டேபிள் அடுத்தது இது டெலஸ்கோப் தேர்ட் ஒன் என்னது டெலஸ்கோப் ஸோ இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ பேசிக் பார்ட்ஸ் என்னென்னா கார்மேட்டர் ப்ரேசம் டேபிள் அண்ட் டெலஸ்கோப் ஓகே இதில் கார்மேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ கார்மேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர பீம் ஆஃப் ரைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் அதாவது இந்த இடத்துல தான் நமக்கு சோர்ஸ் ரைட்டுடைய சோர்ஸ் இருக்கும் எங்கேருந்து நம்ம வந்து ரைட் ஆன் பண்ணும்போது இந்த கார்மேட்டர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அதோடைய டிவைஸ் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அதோடைய ஸ்கொ அதோடைய ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரை இப்படி ஒரு டிவைஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இது லிஃப்ட் மாதிரி டோர் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் இப்படி ஓப்பன் இப்படி 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 க்ளோஸ் ஆகும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் ஓகே தென் இப்படி ஓப்பன் ஆகும் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிறக்கூடிய இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்க மாதிரி வைக்கணும் அதுதான் ஸோ அது மேலே ரைட்டு பட்டு நமக்கு பேர பீம் ஆஃப் ரைட்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ பேர பீம் ஆஃப் ரைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த லாங் சிலிண்டருக்கு டியூப் அதை தான் சொன்னேன் இது மாதிரி லாங் சிலிண்டர் டிக்கு டியூப் அது என்ன ரென்ஸ் இருக்குது கான்வெக்ஸ் ரென்ஸ் இருக்குது கான்வெக்ஸ் ரென்ஸு ஸோ இன்னும் ரெண்டுமே வேர்டிக்கல் சைட்டும் அவர் அதர் டியூப் இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்ட்ரிட் அண்ட் ரென்ஸ் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் இது இந்த ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது ரெண்டு கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ரென்ஸுடைய ஃபோக் ரென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அதிகம் பண்ண பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கெப்ட் ஃபேஸிங் த சோர்ஸ் ஆஃப் ரைட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரைட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ப்ரீசம் டேபிள் ஓகே இது தெரியும் இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட்டிங் டேபிள் அப்படின்னு நம்ம டேர்ன் பண்ணக்கூடிய டேபிள் இதில் வந்து டிகிரிஸ் ரீடிங் கொடுத்துருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம எத்தனை டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ரீடிங்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் அது வந்து ப்ரீசம் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு ஒரு ஐபிஎஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐபிஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த கார் கரூர் மீட்டரை பார்த்த நேராக பீம் ஆஃப் ரைட் வந்து நேராக ப்ரீசம் டேபிளை பட்டு நமக்கு டைஃப்ராக்ட் ஆகும் ஆகிறத வந்து நம்ம இந்த ரென்ஸுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரென்ஸ் தான் நமக்கு வந்து டெலஸ்கோஃபன்னு சொல்லுவாங்க டெலஸ்கோஃப் என்ன மீனிங் ஒரு ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போதும் பெருசாக எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க சும்மா ஜஸ்ட் என்ன பாருங்க ஓகே இப்போ நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட இன்சி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐபிஎஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் எது ஐபிஎஸ் எந்த ஐபிஎஸ் இந்த ஐபிஎஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஐபிஎஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு இந்த டெலஸ்கோப் வரையே நம்ம ஏதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்து அந்த ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறது ஓகே இந்த ரென்ஸ் அப்படியே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டோடைய கிரியர் இமேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ என்னது கிரியர் ஓகே இப்போ நமக்கு அது அடுத்தது ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கிரியர் இமேஜ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா இந்த டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது அந்த ரிசீவ் பேர பீம் ஆஃப் ரைட் வந்து நமக்கு இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு டெலஸ்கோப் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஐபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த கிராஸ் டொயர் இப்படி இருக்கும் அந்த இந்த கார்மேட்டர் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஹைட் வந்து நேராக வந்து இதில் நம்ம கட்டு அட்டாச் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணோம் இது எல்லாமே உனக்கு ப்ராக்டிக
அந்த ஒரு சோடியம் ஹைட்டை வச்சு நம்ம ஹைட் ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பேரல் பீம் எங்கே இருக்குது அந்த கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த காரிமேட்டர் வந்து நேராக எங்கே படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீசத்துடைய டே ஃபேஸில் ஏபி அண்டு ஏசி அப்படிங்கிற ஃபேஸில் நமக்கு படுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு டி ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷன் ரொட்டேட் பண்ணி அதாவது இந்த டெலஸ்கோப் அப்படியே நகர்த்திட்டே வந்து இந்த இடத்துல டி ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷன் ரொட்டேட் பண்ணி இந்த காரிமேட்டரை வந்து பீம் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அது இப்போது அது செட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ரீடிங் எடுப்பீங்க அதே மாதிரி இது நகர்த்திட்டு வந்து இந்த பக்கம் அப்படியே நகர்த்திட்டு வந்து நமக்கு என்னது அதர் சைடு தான் இந்த சைடு இருக்க மாதிரி அதே பீம் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு தெரியவோ அந்த இடத்துல செட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஏன் எடுப்போம் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தா நமக்கு என்னது டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சோங்க டூ ஏ கிடைக்கும் அதை ஹாஃபாக எடுத்தோம்னா நமக்கு எனது ஏ அப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஏங்கர் ஆஃப் மினிமம் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதும் இது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கொஷின் பா அதனால் வந்து ஆபு ஓரியேட்டடாக கூட்டு போய் நமக்கு காட்டினா தான் புரியும் அதனால் இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு தீரியை கேட்க தீரியாக கேட்க மாட்டானுங்க ப்ராக்டிக்கல் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் தென் அதே மாதிரி ஒரு ஐ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹியூமனை வந்து நமக்கு ரிலாக்ஸ் இதுங்க நீங்கள் டென்த்தில் படித்தது தான் நீரோட மயோஃபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்ரோமெட்ரோஃபியா அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கும் இன்னொன்று என்னது அஸ்டமிட்டிஷம் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இது நம்ம டென்த்து படித்தோம் அதாவது கிட்ட பார்வை தூர பார்வை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாபிக் தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐயா வந்து அந்த அளவுக்கு கொஷின் எதுவுமே அதிகமாக கேட்குறதுங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நமக்கு அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் வந்து நம்ம வந்து ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் அந்த ஐ வந்து நமக்கு விஷன் எத்தனை சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் அது வேணால் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபோக்கர் ஹென்த் ஆஃப் த ஐ அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே அதுதான் நமக்கு வந்து டூ ஃபோக்கர் ஹென்த் ஆஃப் த ஐ வந்து நமக்கு எது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ஒன் மார்க் என்ன கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு சம்பா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அதாவது ஃபோக்கர் ஹென்த் வேஸ் பண்ணி இப்போ நீ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீர் பாயிண்ட்ற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சோம்னா ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கிச்சுன்னா அதோட ஃபோக்கர் ஹென்த் என்ன கேட்குறா ஸோ அந்த ஃபார்முலாங்க ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை வி ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபோக்கர் ஹென்த் கண்டுபிடிச்சுவாங்க அடுத்தது நீர் 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 அதாவது மயோஃபியா அப்படிங்கிறது ஒரு பர்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பர்ஷன் சஃபரிங் ஃப்ரம் த நைரஸ்ட் அதாவது பக்க அதாவது கவுண்ட் சி த டிஸ்டிங்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கண்ணுக்கு கிரியரத்தை எடுத்துட்டு தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அந்த டிஃபெக்ட் தான் வந்து நம்ம என்ன செய்வோன்னு கேட்டிங்கன்னா மயோஃபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது இந்த மயோஃபியா இருந்துச்சுன்னா ஃபோக்கர் ஹென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இருக்க கிடைக்கும் ஃபோக்கர் ஹென்த் என்னது மைனஸ் இருக்கும் அப்போ நெகட்டிவ் சைன் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனது நெகட்டிவ் சைன் எவ்வளோ ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக என்னது கான்கேவ் ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுங்க நம்ம டென்த்துக்கு படித்தது தான் மயோஃபியா அப்படிங்கிற டிஃபை டிஃபெக்ட் இருந்தால் அதை கியூர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க அது கான்கேவ் ரென்ஸ் அதே மாதிரி என்னது ஃபேர்னஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னது ஹைப்பர் மெட்ரோபேயாங்கிறது என்னது அதாவது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது சில பேர்த்துக்கு ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப கிரியராக கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது நம்ம ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டிஃபெக்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்வோம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன நமக்கு ஃபோக்கர் ஹென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்பர் மெட்ரோஃபியா டிஃபெக்டை வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ணுறது எனது கான் கேவ் ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்மா நமக்கு ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து கான் வெக்ஸ் ரென்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சஜஸ்டட் எந்த ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் த அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நமக்கு நார்மல் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஹெயின் வந்து எது ஃபோக்கர் ஹென்த் வந்து ரெண்டு கான் வெக்ஸ் ரென்ஸ் இண்டிகேட்டர் ஸோ ஃப்ராக்டிக்கலாக கான் ஃபிக்ஸ்ரன்ஸ் வந்து ஒரு கன்வர்ஜிங் ரன்ஸை நமக்கு ஆக்ட் ஆகும் அதனால் வந்து ஈஸியாக அந்த டிஃபெக்ட் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணவும் நிற்கும் அதாவது டென்த் இதில் பார்த்தாவே போதும் அஸ்டமேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது ரெண்டு டிஃபெக்ட் இருக்கும் அதாவது ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட பார்வை தூர பார்வை ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தெரியாது தூரமாக இருக்கக்கூடியதும் தெரியாது ஸோ
ஸ்பெக்ட்ரோ கிராஸ் வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்கல் டூ ஒய் எக்ஸ் டோட்டல் பி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒய் வந்து எனது செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு போட்டு கால்குலேஷன் பண்ணால் செவன்டி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோக்கு ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பவர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பவர் இருக்கக்கூடிய ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த் சாப்டர் எங்கேனா டோட்டலாக முடிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய சாப்டர் நைன் சார் நைன்டி பேஜஸ் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் புக் பேக் கொஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அதில் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன் தீ எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நான் கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன் மட்டும் படிங்க போதும் பெருசாக அந்த அளவுக்கு எதுவும் படிக்க தேவையில்ல இதில் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் எதாவது திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டுருப்பாங்க அதனால் சாப்டர் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இதை சாய்ஸ் இதை வேணாம் அதில் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அதை நான் சுரம் படிச்சுக்கலாம் ரைட் இன்றைக்கி அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து டியூர் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் எங்கா செவன் எயிட் நைன் எங்கா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே முடிச்சிடும் எங்காமே ஈஸியான சாப்டர் தான் நமக்கு கஷ்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் மட்டும் தானே தவிர மற்றது எங்காமே ஈஸியாக முடியக்கூடிய சாப்டர்ஸ் தான் படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் செவன் எயிட் நைன் எங்காமே ஸோ இப்போது சிக்ஸ் சாப்டர் வரைக்கும் நாங்கள் தரவு பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் சாப்டர் மட்டும் கொஞ்சம் செலக்டிவ் கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் படிச்சுக்கல